خانواده میام که یه پیشینه خیلی پر تلاتومی داشته از قدیم میگفتن یک بچه ای که پیشینش تلاتوم داشته زندگیش خودش هم زندگیش متلاتوم خواهد شد خانواده من هر جفتشون هم پدری هم مادری خانواده مهاجر بودن پدر بزرگای من از آزربایجان قرن 19 در کودکی رفته بودن به آزربایجان آن طرف عرص بعد به دلایلی میرن به طرف روسیه و میرن به طرف دریای سیاه این جریانات مربوط میشه به زمان خیلی کوتاهی بعد از جنگ اول جهانی و شروع انقلاب اکتبر روسیه که مصادف میشه با دهه 20 توی این دهه اتفاقی که میفته یک قحطی خیلی شدیدی در روسیه اتفاق میفته و بچه که من اینجوری شروع میشه که مادر بزرگ من برای من تعریف میکرد که یک روز صبح پا میشه توی اون شهر اسمولنسک به متوجه میشه که با همون شرایط بد و قحطی که وجود داشته در یک جای گوشت داره سرخ میشه بعد متوجه میشه که یک زنی که آبستن بوده و بچهش مرده به دنیا آمده بوده این بچه رو سرخ کردم و میخوام بخوره اتفاق وحشتناکی میفته اینه که پدر و برادرش میرن ایسکار راهن سوار قطار بشن در سرمایه خیلی شدید و برن طرف موسکو و قضا گیر بیارن و میرسن ایسکار راهن میرن قطار پره یعنی اصلا جا تو واگن های قطار نبود بنابراین تصمیرم مثل صدها مرد دیگه که رفتن رو سقف واگن ها دراز کشیده اینا برن رو سقف واگن بشینن 24 ساعت بعد جنازه جفتشون یخ زده برمیگردونن میارن تحویل خانواده میدن استالین که روی کار میاد همونطور که معروفه شروع به تصویه میکنه همه چی رو میخواد تصویه کنه استالین همه چی رو به این فکر میفته که خب مملکت باید الک بشه اونایی که اینجایی باید یک پاسپورت و یک شناسنامه سوویتی داشته باشن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و اونایی که دوست ندارن اینجا بمونن ریشه هاشون جای دیگه است و اینا برن همین الان برن که هر دو خانواده تصمیم میگیرن سوار کشتی بشن و از طریق دریای خزر اینا میان به بندر انزلی فعلی فارسیش کنشون درستایی بلد نبودن حتی فامیلی نداشتن اسم فامیل نداشتن وقتی میان اینجا مجبور میشن اسم فامیلی ایرونی انتخاب بکنن اینا میرن به تبریز پدر من اونجا یک تحصیلت هنرستان میکنه کار تاعتش یاد میگیره تبریز میدونی که اولین شهر ایران بوده که یه تاعتش داشته موقعی که تبریز تاعتش داشت تهران تاعتش نداشت پدر من چون عاشق طراحی صحنه بود و عاشق تئاتر بود در تبریز شروع به کار میکنه یک زن و شوهر روس به اسم خانم و آقای ماکاروف طراح صحنه بودن و ریاست آرت دایرکشن تئاتر تبریز رو داشتن پدر من در واقع شروع میکنه به کارآموزی از نزد اینها و این کارآموزی منجر به این میشه که نهایتا در واقع طراح صحنه تئاتر اونجا میشه جریانات مقارن میشه با جریانات حزب دموکرات آذربایجان ارتش میریزه آذربایجان به اضافه یک مشت اوباش و ارازل و این قضیه چپگرا بودن یا کمونیست بودن یا پیشوری طرفدار پیشوری بودن رو بهانه قرار میدن که یک عده‌ای رو بیخودی همینجور بگیرن و ببرن زندان و تبییدشون کنن اینها که من جمله هر دو خانواده دستگیر میشن و میرن به مدت دو سال زندان و تبعید و پدر مادر من در واقع در تبعید با هم آشنا میشن اون در کازون یک پادگان امریکایی بوده که به مناسبت جنگ دوم ازش استفاده میشده این پادگان متروکه بود و خالی بوده بعد هزاران هزار 
از این آدم ها رو میبرن اونجا زن و بچه و دختر و پسر جوون و اینا رو همه رو در تبعید نگه میدارن در شرط خیلی وحشتناک و بعد این خانم های جوان اونجا برای اینکه روزشون بگذره گلدوزی میکردن مادر من هم خیلی دوستش گلدوزی بکنه مونتا هیچ مدلی نداشت که از روش کار بکنه و این حالت متوجه میگه تمام دخترهای دیگه یه سری عکس طراحی تر... گل و اینا دارن که اینا کپی میکنن رو پارچه و گلدوزی میکنه میپرسه از دخترها که اینا کجا میرین شما اینا میگن که ببین میری مثلا به کجا آدرس میدم بهش اونجا توی ساختمون فلان یه پسرکی هست که نقاشی بلده مادر من را میفته میاد و پیدا میکنه اون کسی که بود که گل میکشید پدر من بود پدر من پیدا میکنه و بعد اینا عاشق هم میشن <تصفيق> پدرم باش گل میکشه اینا میره گلدوزی میکنه و اینا و پدر من یک بار تنبیه میشه شایدن از طرف یک سرهنگ سیلی میخوره مجازات شایم بوده که بره صبح زود بور خودشو بکنه یعنی میبرنش صبح زود یه جایی بیل میدن دستش میگن بکن و میگن من چی دارم اینجا میکنم میگن بورت داری میکن این قضیه بین اینا ادامه پیدا میکنه بعد همگر گام میکنه بدون یک شاهی پول بدون لباس درست حسابی شاید خیلی فجی را میفتن به بدون هیچ مقصد معین تصادفا میان تهران <تصفيق> میان تهران و اول باز بستگان رو خوشون پیدا میکردم مثلا مادر من پدر خوش رو دو سال نهیده بود برادر بزرگترش رو دو سال بود نهیده بود و میان اینجا تهران تصادفی باز همگر پیدا میکنن پدر من میاد تهران اونجور که من از خود شهینم میاد تهران با شهرد خیلی اصفناکی و دیگه نمیخواد به تبریز خیابون لالزار که اولین تاعترهای تهران اونجا باز شده بودن و چون میدونست که اگر به تاعترها رو پیدا بکنه احتمال داره که دوستان خودش رو هم پیدا بکنه فکرم در تاعتر پارس میاد و سمد سباهی رو پیدا میکنه که کارگردان ترک آذربایجانی بود که اون هم مهاجر بود و به اون کارگردان در تئاتر پارس کار میکرد پدرم که میبینه بهش میگه که خب ما چیکار کنیم تو میگه که هیچ من اصلا نمیدونم چیکار کنم این میگه که من میبرم توی مغازه تو میری اونجا کار میکنی ولی نمیگی که تو چه کارهای بلدی هر کاری به تو میگن تو اون کارو بکن مغازه مغازه تابلو نویسی بوده توی خیابون لالزار و پدر من میره اونجا با یه موز خیلی کمی شروع میکنه به کار و یه اتاقه که هم سبایی براش پیدا میکنه و اونجا زندگی میکنه و داستان خیلی جالبه در میگه میگه تو تنها نمیتونی زندگی بکنی تو باید یه نفر داشته باشی یه همسری چیزی اینا یا آقا کی به من, من زن میده من درمانی ندارم و میبینی که چه وضعیت و فلان اینا بعد میگه من یه خانواده رو میشناسم که اونها هم بعضشون مشابهه و یه دختر جوانی دارن اگه میخوای میتونیم بریم با هم من کمکت میکنم که بسه خاستگاری بکنم که میرن اون خانواده میرن که در واقع مادر منه <laughs> مادر و پدر من سال 1328 فکرم ازدواج کردم 29 به دنیا آمادم تمام دوران کودکی من پشت صحنه‌های تئاتر و استودیوهای فیلمبرداری گذشت. و کمتر آدم سرشناس تو تاریخ سینما و تئاتر ایران بود که من نیده باشم. شب ها می برد مثلا تاعت پارس تاعت جامعه بار بود یه چیزی که کودکی من تبدیل میکنه به یک کودکی استثنائی و توعم با یک فضای خیلی فانتزی و خیلی زیبا شما فکر کنید بچه 6 ساله 7 ساله اجازه به روی صحنه تاعت و تمام اون چیزهایی که تصنعی هم در واقع جنسیتشون واقعی نیست رو لمس بکنه
یه ترامایی که توی من مونده قضیه 28 مرداده دایی من که خیلی من دوست داشت میمد سراغ مادرم میگفتش که واحد رو بده من ببرمش فلان چیز رو ببینه ببرم سینما اینجا اینجا اونجا بعد این گویا می اومده طرف خونه ما که منزل ما موقع تصادفا پشت مسجد شورا بوده میدان بارستان میاد خونه ما و میگه که واحد بده من ببرم بیرون تظاهرات و مردم پلاکات های خیلی عظیم دستشونه که روش نقاشی شده فی مستندش هم هست که مردم دارن میان با اجده ها و دیو و اینا کشیده بودن اینا که فکر کرد برای من جذاب میتونه باشه برای اینکه من خیلی نقاشی میکردم من رو برمی داره میبره جلوی مجلس که من تظاهرات رو ببینم که در همون موقع درگیری میشه و تانک ها میان به ارتش جمعیت حجوم میاره و این چون بچه بغلش بوده نمیتونه بود و من و دایی میفتیم توی جوب و این منو در واقع خودش رو حفاظ میکنه که برای من اتفاق نیفته من روم به طرف بالا بود و از روی این جوب یه تانک میاد رد میشه یه تانک میاد رد میشه و این یه تراما برای من میمونه که با اون سر محیب سیاه عظیم فولادی هم ارتباط بالا سر من رد میشه بیسی جالبی که من دارم تو آرشیوم یه آلبوم تراحیه که تراحی های شیش هفت سالگی من توشه این آلبوم تراحی رو استاد رفیع حالتی که یه چهره خیلی شناخته شده بود اون موقع به خاطر اینکه هم استاد دانشگاه بود پارالل ایشون تو کار تاعت رم بوده هم بازی میکرد هم کارگردانی میکرد جدا اولین اشخاصی بود که از نسل قدیم موفق میشن برن پاریس برای تحصیلات فکرم بزار درس خونده بود و مجسم سازی بلد بود میره پاریس و وقتی برمیگرده برای من یه دونه آلبوم طراحی کادو میاره که اون آلبوم دارم من که اولش هم نوشته تقدیم به خاکتان کوچولوی عزیزم حالتی امضا کرده که عین اونو من کپی کردم در سن 6 7 سالگی بغل دست هم همون دست خط و امضا رو اینا دبستان رشدیه بودم اما قبلش میرفتم کودکستان رشدیه و کودکستان من یادمه که خیلی نقاشی میکردم و نقاش تمام در دیوار کودکستان پر از نقاشی من بود یعنی هر چی میکشتم معلم ها زود بودن این بزرد به دیوار و اینا بود تمام راه رو نقاشی من بود تو دبستانم فعالیت هایی که بچه هایی که استعداد های مشابه دارن و در دبستان انجام میدن ما انجام میدادیم نقاشی میکردم و اونجا بچه ها خیلی علاقه من بودن به من و معلم و خیلی من دوست داشتن و... رفتم دبیرستان هدف در دبیرستان هدف اولین اتفاق های مهم هنری برای من افتاد برای اینکه یکی از مدیران مرسوم متوجه شد که من یه مقدار بیشتر از بقیه نقاشی بلدم من فرستادن اردوی هنری رامسر اولین باری که من رفتم فکر کنم مثلا 13 سالم بود و اینا که اول مدال برنز بردم اول بعد نقره بردم بعد طلا بردم شدم قهرمان کشور مدیر دبیرستان هدف آقای رهنما خیلی به من نصیحت کرد گفتش که تو رشته ریاضی میخونی میخوای چیکاره بشی گفتم من خیلی خب مهندس بشم گفت تو دنبال اینجور کارا اینجور نقاشی اینو بری خیلی بهتره ها اینجوری که من دارم میبینم تو خیلی کارت استثنایی و ارزشمند و اینا و شاید بتونی اونجا بیشتر موفق بشی تا به عنوان آرشیتکت یا مهندس چون من تو این اردوهای رامسر آقای قلام حسین نامی رو مرتب می دیدم تو اون موقع خیلی جوان بود و با خانمش توی حیات جوری بودن قلام حسین نامی من هم موقع که توی اردوگاه منو می دید و اینا خیلی من تشویق می کرد یک تابستونی من یادم تجدید آوردم تجدیدی آورده بودم تو مدرسه و اینا 
خیلی دلم گرفته بود از دبیرستان داشتم میرفتم طرف خونه تقاطع خیابون طالقانی و ولی اصر اونجا دو تا سینما هستن دیدم که آقای نامی با خانمشون جلو گیشه سینما بایسته باسته من سینما سلمانه کردیم با هم اینا گفت چیکار میکنی داستان تعریف کردن گفت ببین اصلا تو چرا نمیه اون ارستان نره زیبا ثبت نام کنی خیال ما راحت کنی اینا ثبت نام کردم با کنکور دارم قبول شدم و سال 46 47 تحت تعلیمات جناب آقای محمد ابراهیم جعفری ما شروع به کار کردیم کیفیت فضای هنری که من توقع داشتم از اون ارستان هیچ وقت من نگرفتم فضا بسته بود اطلاع رسانی ناقص بود اونجا نقاشی تحلیلی تدریس می شود. هیچ اشاره ای به هنر روز نمی شود. یعنی اون اتفاقی توی قرب می افتاد رو ما کمپلت به دست اون نمی رسید خیلی کیوریوس بودم خیلی راغب و مشتاق بودم که ببینم که اون طرف دنیا چی میگذره توی نقاشی و پیدا میکردم میرفتم و پیدا میکردم معلم من جناب جعفری خیلی برخوردش با کار من منطقی بود و متوجه بود که من میدونم که اون بر چه خبر با اینا کارم منعکس میکردم مونتا اون چیزی رو که خیلی اکتوئل بود و خیلی امروزی بود رو شما نمیتونستین اون روزها در هنرستان منعکس بکنین تو کارتون بعد از هنرستان من دو تا کنکور دادم کنکور دانشگاه هنرهای زیبا و دانشگاه هنرهای تحزینی کنکور دانشگاه هنرهای زیبا من شاید اول کنکور شدم و همه گفتن که خب این شاید در حاشتی حتما میره اونجا و اینا ولی من رفتم دانشگاه هنرهای تحزینی دلیل امدهش هم این بود که یه مقدار به خاطر خواست پدر نمیخواستم برم حتما هنر بخونم میخواستم این حرفه رو یاد بگیرم که شاید بتونم برای اون توخشی رو که پدر من در من ایجاد کرده بود که اگه نقاش بشی یک عمر بعد وقتی میکشی و گشنگی و اینا رو بهش قلبه کنم بعدش من تصمیم گرفتم معماری داخلی بخونم و رفتم و رشته معماری داخلی خوندم سال پنجاه تا سال پنجاه و پنج من فارغ تحصیل شدم 